This May 1st will be like none other. The planet is being shaken by the coronavirus pandemic and the working class is bearing the heaviest burden. The world depends on those workers on the front lines, combating the virus, ensuring essential services and industries. Hace décadas, los capitalistas y sus gobiernos destruyen los sistemas de salud pública y precarizan las condiciones de trabajo y de vida de las mayorías populares. Hükümetin ve sermaye sınıfının bu saldırıları özellikle göçmen işçilere ve mültecilere hedef alıyor. Um ihre Profite zu steigern, schufen sie eine ungeheure soziale Ungleichheit in der Welt. Di fronte alla pandemia non hanno risposto ai segnali di allarme e hanno continuato a mandare la classe operaia a morire sui posti di lavoro. Aplicaron cuarentenas generalizadas sin hacer test masivos ni aumentar la capacidad hospitalaria. Transformaron el necesario aislamiento social en una crisis económica sin precedentes. De la cual las principales víctimas son la clase trabajadora y las mayorías populares. Mientras los gobiernos salvan a los capitalistas con apoyos multimillonarios sufragados en los ahorros públicos, las patronales aprovechan la crisis para golpear las condiciones de vida de las y los trabajadores. Mientras una pequeña minoría de millonarios vive cuarentenas de lujo, las mayorías explotadas y oprimidas viven condiciones de hambre y miseria cada vez peores. Aumentan las demisiones y la suspensión de los contratos con disminución del salario. Aumentan la precarización y fechan las empresas. Y en varios países son los negros los que más morren por la pandemia. Los gobiernos aprovechan para militarizar las calles y fortalecer sus aparatos represivos. La burocracia sindical, paralizada, se hace cómplice de los ataques sobre la clase trabajadora y el refuerzo autoritario de los estados. Nos hemos remilido de la lucha de clase a nuevo sobre el devant de la escena política mundial con los gilets jaunes y nos hemos probado que la clase obrera de sectores estratégicos como el transporte ha la capacidad de paralizar la más grande capital turística del mundo durante más de un mes para defender las retraites de los trabajadores y de las trabajadoras. Nos refusamos de pagar sus crisis. Nosotros cuestionamos 30 años de neoliberalismo con millones en las calles. No vamos a retroceder porque no hay salida reformista a esta crisis y porque el capitalismo no se puede humanizar. Este primero de mayo te invitamos para que junto a nosotros levantemos un programa y una estrategia de lucha para que esta crisis la paguen los grandes capitalistas. Miles de conexiones formando una sola red internacional destinada a organizar y ampliar la primera línea de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, que van a estar al frente de las luchas por venir, que se prepara para que estas batallas puedan triunfar, para que esta crisis la paguen quienes la provocaron y no el pueblo trabajador. Terminaremos nuestra jornada transmitiendo el acto del Frente de Izquierda Unidad de Argentina, donde hablarán dirigentes de los distintos partidos que lo integran y cerrará Nicolás del Caño. En este Día Internacional de la Clase Trabajadora, te invitamos a que te sumes y que seamos miles conectados simultáneamente desde distintas partes del mundo.